A gente segue acompanhando esse desdobramento do caso, porque agora vamos ao caso do Ícaro, um rapaz jovem de 28 anos, mora em Mongaguá, no litoral de São Paulo, trabalha num quiosque na praia, sempre foi boa pinta, faz sucesso com as mulheres, saiu em março para registrar a filha no interior de São Paulo. A filha tinha acabado de nascer. E é no meio dessa viagem que ele desaparece. Me traz a reportagem na sequência, eu falo com a família do Ícaro, por favor. Jovem e bonito. Nessas fotos é possível perceber o quanto o Ícaro da Costa, de 28 anos, é vaidoso. O porte físico sempre chamou a atenção. Ícaro faz sucesso com as garotas. Mais um mistério cerca esse jovem. Ícaro está desaparecido há mais de um mês. Desde o dia 12 de março, Ícaro não faz contato com a família. O que teria acontecido com ele? É para essa pergunta que a família, desesperada, procura por uma resposta. Segundo a mãe dele, a cada dois, três dias, ele sempre estava ligando, né? Então, a preocupação dela é muito grande, tanto a dela quanto a nossa, por causa disso, né? Mais de um mês já, fez um mês dia, dia 12. Então, a gente não sabe o que esperar mais, né? se está bem, se não está, porque não tem informação, não tem nada. Fábio é irmão do Ícaro por parte de pai. Ele mora em Americana, interior de São Paulo, e tem ajudado nas buscas. É ruim, né, porque estou correndo atrás, procurando ele desde a semana retrasada, fui para São Paulo, semana passada também, e sem notícia, sem nada. A gente não tem ideia do paradeiro, né. Como é que está a mãe dele? Desesperada, só chora, chora. Estou é, me esforçando o máximo para poder ir atrás, para poder ver se consigo ajudar ela também. Né? No dia em que desapareceu, Ícaro disse que ia viajar para registrar a filha recém-nascida, na cidade de Araraquara, também no interior do estado. Mas ele não apareceu por lá. Ícaro estava morando há mais ou menos seis meses na cidade litorânea de Mongaguá. Ele se mudou da casa da mãe dele em Santa Rosa de Viterbo, também interior de São Paulo, porque havia encontrado um emprego em um quiosque na cidade praiana. No dia 8 de março, ele soube que a filha dele havia nascido. Ícaro teve um breve relacionamento com uma jovem que mora em Araraquara. Infelizmente, por conta de brigas, esse relacionamento não deu certo, mas a jovem engravidou. Ícaro disse que iria cuidar da criança, dar toda assistência e também registrar a filha. E foi isso que ele fez. No dia que a criança nasceu, ele se preparou para ir até Araraquara para registrar a criança. No meio do caminho, ele decidiu parar na casa de um amigo em São Paulo. Ele ficou por lá, na casa de Leandro, dois dias. Antes de seguir viagem, ele ligou para a mãe, em Santa Rosa de Viterbo. Ele pediu a ela R$ reais para que ele completasse a passagem até Araraquara. A senhora fez então a transferência do valor para a conta corrente da mãe de Leandro. Assim que Ícaro recebeu o dinheiro, ele se despediu da família que o acolheu naqueles dois dias e seguiu viagem sentido Araraquara. Depois disso, ele desapareceu. A família soube do desaparecimento quando percebeu que Ícaro não dava notícias. A família entrou em contato com um amigo. Ele falou para mim assim, que o Ícaro estava bem desesperado, com muita pressa, sabe? Mas até então só foi isso, porque ele saiu, não falou para onde ia, não falou nada e ficamos sem informação. Ligamos para o amigo do jovem. Eu vou ligar para o Leandro agora, que é o amigo do Ícaro, que esteve com ele minutos antes dele desaparecer. Vamos ver se ele tem alguma informação, se ele fala sobre o comportamento do Ícaro, se ele reparou um comportamento diferente nele. Naquele... Muito bem, vamos ver... Se a última pessoa que a família acredita ter visto o Ícaro vai dar alguma pista sobre o que aconteceu com esse homem jovem e que estava indo só para o interior de São Paulo registrar a pequenininha que tinha nascido. A família soube do desaparecimento quando percebeu que Ícaro não dava notícias. A família entrou em contato com um amigo. Ele 
falou para mim assim, que o Ícaro estava bem desesperado, com muita pressa, sabe? Mas até então só foi isso, porque ele saiu, não falou para onde ia, não falou nada e ficamos sem informação. Ligamos para o amigo do jovem. Eu vou ligar para o Leandro agora, que é o amigo do Ícaro, que esteve com ele minutos antes dele desaparecer. Vamos ver se ele tem alguma informação, se ele fala sobre o comportamento do Ícaro, se ele reparou um comportamento diferente nele naquele dia. Chama, chama e não atende. Pode deixar o seu recado. Você está sendo a tarifada após o sinal. Não atendeu? É sempre assim? Nunca atende Sim, a ligação? Pelo eu nunca consegui falar pessoalmente, só pelo WhatsApp mesmo. Então. Vou tentar falar com ele pelo WhatsApp? Então, para ver... Se ele responde a gente. Em uma mensagem de áudio, Leandro responde ao nosso contato. Ele descreve como o jovem estava no dia em que desapareceu. Ah, ele tá com uma camisa azul, tá de barba, bem magro, tá de boné, uma, uma bermuda preta que eu dei pra ele, chinelo. E ele saiu daqui sim, falando que ia parar a quadra pra registrar a filha dele. Leandro deu ainda detalhes sobre os últimos momentos com o um amigo. Falou que tinha que registrar uma filha dele que nasceu. Ele estava sem dinheiro para voltar para Araraquara, que tinha que ir para lá, para registrar a filha dele. Eu falei até com a mãe da filha dele aqui. Ela falou, é, mas ele não veio não. E se a mãe dele depositou o dinheiro, eu tenho certeza que ele ficou, foi por aí mesmo. A, a mãe da filha dele falou comigo aqui. Fábio também conversou com a ex-namorada do irmão. E ela também não tem notícias de Ícaro. Tentamos falar com ela. A menina não atendeu. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Desligado. Ela não chegou a falar muita coisa dele para mim, não, né? Eles acho que não, não tiveram uma relação muito boa, né? Então eu creio que é por isso que ela não quer muito é, falar a respeito dele, não. Eu Mas só... você não acredita no envolvimento dela com esse não, desaparecimento não. dele? Não, não, de maneira alguma. De maneira alguma. É... Não dá para falar, mas eu não tem nada a ver com isso, não. Já fazia um bom tempo que eles não estavam juntos. O desaparecimento de Ícaro foi publicado nas redes sociais. Algumas pessoas chegaram a entrar em contato com a família, mas nenhuma informação levou até agora ao paradeiro de Ícaro. Ah, algumas pessoas falaram que viram ele no, no SESI. Aí uma colega dele que o conheceu na praia, que mora em São Paulo, foi procurar lá, falaram que viram. Aí eu peguei e fui para São Paulo, encontrei com ela, aí fomos ali na cidade de Dutra também, com alguns retratos dele, falaram que viram ele lá também, porém não achamos. Aí esse colega dele, no qual ele ficou os dois dias, falou que, que o lugar mais propício para poder achar ele, que era a próxima casa dele, era no Santa Efigênia. Foi lá também, porém naquela região ninguém viu. Fica esse mistério. A família acha muito estranho esse desaparecimento do Ícaro. Afinal, a filha dele tinha acabado de nascer, ou seja, ele não tinha motivos para sumir dessa forma. Ícaro sempre teve muitos sonhos. Ele chegou a relatar para a família e para os amigos que queria crescer profissionalmente, dar melhores condições para as filhas, para a recém-nascida e também para uma outra filha que ele teve em Santa Rosa de Viterbo. Enquanto esteve na casa do amigo Leandro em São Paulo, ele chegou inclusive a relatar para toda a família que tinha o interesse de se mudar para a capital para arrumar um novo emprego. A família até ofereceu a casa deles para que Leandro pudesse ficar uma temporada até encontrar um local em São Paulo para que ele pudesse morar. De acordo com a família de Ícaro, o jovem sempre foi muito tranquilo e sempre teve uma rotina muito definida em Mongaguá, sempre do trabalho para casa. Já são muitos dias sem nenhuma notícia de Ícaro. Nesse momento, não dá para não pensar no pior. São Paulo é uma cidade grande, uma cidade perigosa, né? 
Às vezes alguém pode, sei lá, usar de aproveitar de alguma coisa dele, que não filho é uma pessoa muito boa. Então a nossa preocupação é essa, a gente não sabe se está vivo, se não está vivo. A gente torce para que sim, mas ele deve estar tá bem debilitado, né? Pelo tempo que já faz que está que tá longe de casa. Não tinha motivo para deixar a família sem ter notícias dele. O Fábio é o irmão. Ô Fábio, você acha que teu irmão está vivo? Olha, tem que acreditar que sim, né? Pelo, pelo tempo que está que tá longe aí, a gente também fica com um pouco de medo, né? Porque São Paulo não, não dá para confiar muito. Eu procurei ele lá durante a parte da manhã, parte da tarde, à noite. Alguns policiais falaram para não ficar andando na rua. Então, é aquele negócio, fica aquela expectativa de que está e, ao mesmo tempo, um receio, né? Pelo fato de ser perigoso. Agora, o Fábio, me diz uma coisa, seu irmão tinha alguma dívida com alguém? Olha, até onde eu sei, não. O, a informação que eu tenho, porque a gente não tinha tanto, tanto contato, né? A gente até cresceu em famílias separadas. É, da última vez que eu falei com ele foi o ano passado, um pouco antes do final do ano em Santa Rosa. De lá ele pegou e foi embora para Monguaguá e corrigindo o que eu passei para a moça hoje, ele não ficou seis meses lá não, eu busquei informação hoje com a mãe, foi dois meses. Aí disso ele pegou e foi para São Paulo, né, onde ele pegou e tinha que o destino de ir para Araraquara. Por tudo que você ouviu, pelo contato que você teve com o rapaz, né, o amigo dele, que foi a última pessoa a vê-lo, o que, que você acha que está por trás desse sumiço todo? Olha, é difícil, difícil falar. É, como eu tinha comentado anteriormente, não sei se pode ter acontecido alguma coisa com ele no, na metade do caminho, a hora que ele saiu com esse dinheiro para poder estar tá indo para Araquara, ou se ele desviou o caminho para algum, algum outro lugar e se perdeu. O estranho disso é ele não entrar em contato né, com a família, porque ele sempre estava conversando com, com a mãe a cada dois, três dias. Então, fica difícil. Mas você o rapaz acha... foi super prestativo, você acha em todas as informações. que realmente ele não chegou em Araraquara, ele não chegou lá no município para registrar a filha dele? Não, não, não chegou não, porque lá ele também tem parentes, né? É, o pessoal procurou bastante também Ontem uma pessoa falou que viu um rapaz parecido com ele lá A família inteira saiu lá no centro para ver se, se era verdade Mas foi engano é, Só de longe que parecia um pouco Mas lá ele não está não Senão a gente já teria alguma notícia Porque muitas pessoas compartilhou né, o que a gente pegou e publicou E ele é bem conhecido lá em Araraquara por, por não ser uma cidade tão grande. Bom, a gente vai divulgar bem a foto dele, tá, Fábio? É, pode mostrar a foto, por favor, do Ícaro. Se você de São Paulo, do uhum. Brasil, tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Fábio, a, do Fábio não, perdão, do Ícaro, a família, né, que está sendo representada aqui pelo Fábio, está desesperada, atrás de informações já há um mês. Especialmente o pessoal da região de entre São Paulo, capital e Araraquara. Se você tiver alguma notícia sobre o paradeiro desse homem, procure imediatamente a polícia da sua cidade. Obrigado, Fábio. A gente mantém contato. Vem para mim. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.